প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র দেখার জন্য সাথে আছি আমি শাহনাজ বিশ্বাসী আসপিন আপনারা জানেন প্রতিদিন আমরা জনতন্ত্র গণতন্ত্রে দিনের যে সব ঘটনার হেডলাইন হয় মানে যে সব নিউজ গুলো নিয়ে সারা দিন আলোচনা হতে থাকে সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি আলোচনা করার চেষ্টা করি ঘটনার পেছনের ঘটনা নিয়ে আজকেও আমরা একই রকম ভাবে আমাদের জনতন্ত্র গণতন্ত্র সাজিয়েছি এবং আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে জুমও যুক্ত আছেন দুজন অতিথি স্টুডিওতে যারা আছেন পরিচয় করে চিতাদের সাথে প্রথমে আছেন আমার ডান দিকে কুদ্দুস আফরাজ সিনিয়র সাংবাদিক স্বাগত আপনাকে আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে জুমে যুক্ত আছেন এই মুহূর্তে অধ্যাপক কর্ণের অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফউদ্দিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক লেখক ও কলামিস্ট আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আলোচনায় আর শুরু করছি মাসুদ কামাল আপনাকে দিয়ে আমরা আসলে আমাদের জনতন্ত্র গণতন্ত্রের আগের বিষয় আগে এক রকম ছিল এখন একটু ভিন্ন রকম ভাবে করেছি আমাদের প্রতিদিন আমাদের দিনের যে ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা হেডলাইন করি আলোচনা চলে অনেক লিড থাকে সেসব নিয়ে আজকে আলোচনা করছি আজকে প্রথম লিড আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেও গেছেন যে মিয়ানমারের ঘটনা নিয়ে আজকে সারা দিনে কথা হয়েছে আলোচনা হয়েছে নিউজ হয়েছে গণমাধ্যমে বিভিন্নভাবে আমরা সেই ঘটনা নিয়ে প্রথমে একটু আলোচনা যেতে চাই যেটা মাসুদ কামাল এমন একটা হেডলাইন আজকে আমাদের ছিল আরও উত্তপ্ত রাখাইন গুলি এসে পড়ল তমরু সীমান্তে অত অটোরিকশার উপর এবং এই যে মিয়ানমারের চলমান ঘটনা আরও উত্তপ্ত হচ্ছে এবং এই উত্তপ্তের ফলে আমাদের বান্দরবন সীমান্তে এসে সেটার রেজাল্ট আমরা দেখছি সেখানে এসে আসলে এই যে অটোরিকশার উপর পড়লো সেখানেই পড়েছে এই যে মিয়ানমারের ঘটনা নিয়ে আমাদের আসলে গলার কাটা হয়ে আছে কত বছর থেকে সেই মিয়ানমারের এই ঘটনার ফলে আমাদের রাখাইন রাজ্য দিয়ে যে আমাদের কক্সবাজারের উখিয়াতে আছে সেটা এক রকম বাংলাদেশের জন্য যখন সমস্যা সেই সময় মিয়ানমারে আবার একই রকম ঘটনা তাদের অভ্যন্তরীণ ঘটনার রেশ পড়ছে সে জেদ পড়ছে সে বাংলাদেশের সীমান্ত অন্য দেশের সীমান্তও পড়ছে কিন্তু বাংলাদেশ এ কারণে অনেক বেশি ভালনারে বল মনে মনে করা হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে ঘটনা আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এখনকার ঘটনাকে জনাব মাসুদ কামাল যে এইটা এই ঘটনায় তাদের ভিতরকার এই সমস্যা সামরিক বাহিনীর সাথে যে সেখানকার যারা আছে জর সীমান্ত সশস্ত্র বাহিনী তাদের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ এমনিতেই সমস্যা জর্জরিত এর ফলে কি আরও বেশি রোহিঙ্গিয়া আসার আপনি কোনো আশঙ্কা করছেন যদি এসে যায় সেক্ষেত্রে কি হতে পারে আসলে বাংলাদেশের জন্য জনাব মাসুদ শুনেন এটা আসলে আমাদের মানে আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা প্রমাণ করেছিল যে আমাদের কিছু আমি বলবো কূটনৈতিক কিছু দুর্বলতা আমাদের আছে এবং কূটনৈতিক দুর্বলতা ছিল বলেই কিন্তু এতগুলো রোহিঙ্গা আমাদের এখানে এত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা আমাদের এখানে ঢুকেছে এবং তাদেরকে আমরা একজনকেও বের করতে পারিনি একজনকেও আমরা ফেরত পাঠাতে পারিনি তো এখন যেটা হচ্ছে এটা আমাদের সহ্য করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নাই এটা হলো নিয়তি কারণ এখন যেটা হচ্ছে এটা তো ওদের অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা সেই সমস্যার সাইড এফেক্ট আমার এখানে এসে পড়ছে একটা বাড়িতে যখন আগুন লাগে সেই বাড়ির আগুনের তাপ কিন্তু তার প্রতিবেশী বাড়িতেও কিছু না কিছু লাগে আমরা ওই তাপটা এখন অনুভব করছি এখানে আমাদের দিক থেকে তেমন কিছু করার নেই সতর্ক থাকা ছাড়া কারণ তারা তারা আমাদের দেশকে আক্রমণ করবে না বাট তারা তারা এগুলি মারামারি করছে ওইটার কিছু এখানে আমাদের আসছে আর আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা যেটা বললাম এটা নিয়ে অনেকে হয়তো আপত্তি করবেন কিন্তু এটাই ঠিক ঠিক এই কারণে আমি বলি আপনাকে এই যে রোহিঙ্গাগুলো আমাদের এখানে আসলো তাদেরকে আমরা ফেরত পাঠাতে পারলাম না কি কারণে পারলাম না আমরা মিয়ানমারের উপর পর্যাপ্ত চাপ তৈরি করতে পারিনি মিয়ানমার যাদের জোরে এত বেপর ও আচরণ করে সেই দেশগুলো কারা সেই দেশগুলো হলো চীন রাশিয়া এবং ভারত এই তিনটা দেশের জোরেই তারা কিন্তু এত কিছু করে মিয়ানমার সঙ্গে আর কারো ভালো সম্পর্ক নাই এই তিনটা দেশ ছাড়া আবার ওই তিনটা দেশের সঙ্গে কিন্তু আমরা দাবি করি ওই তিনটা দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু ভালো বলে আমরা দাবি করি তো আমাদের যারা বন্ধু তারা কেন আমাদেরকে আমাদের একটা ন্যায্য দাবির ক্ষেত্রে তারা কোনো সাহায্য করতে পারলো না কেন পারলো না কোনো ব্যাখ্যা নাই এবং তারও যে বড় কথা দেখেন যে রোহিঙ্গাদের আমরা নিয়মিত পালতেছি এখানে আমাদের এখানে আমাদের জায়গার মধ্যে এদের জন্য কিন্তু আমরা প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য পাই এবং এই বৈদেশিক সাহায্য যদি আপনি তুলনা করেন তাহলে দেখবেন এই তিনটা দেশের সাহায্য আমরা সবচেয়ে কম পাই তুলনামূলকভাবে তো আমরা এমন লোকের সঙ্গে দস্তি পাতাইছি যারা নাকি মিয়ানমারি সুতে আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি করছে ক্ষতি করছে চাইলে পারতো অবশ্যই পারতো চীন চাইলেই পারতো 
झमेल এবং এই ঝামেলার রেশ আমাদের এখানে পড়তেছে ওরা কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে তা কিন্তু না ওদের যারা ভিতরে যারা আন্দোলনকারী আছে ওদের যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে যাদেরকে তারা অভিহিত করে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুটেছে মানে আপনার এই সমস্ত গোলা ছোড়া হয়েছে এবং সেগুলো দু একটা রেঞ্জ অতিক্রম করে আমাদের এখানে এসে পড়তেছে শুধু সেটা এবং তাদের সেই ভয়ে তো আবার রোহিঙ্গারা আর এখানে আসার জন্য চাচ্ছে রোহিঙ্গারা আসতে পারে না ওখানে কিছু অবশিষ্ট বলতে খুব একটা নাই আছে কিনা আমি জানি না দুঃখ বলতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো তাহলে হয়তো তারা আসবে তারা আসতে থাকবে এর মধ্যে এবং ইতিমধ্যে ভারত তাদের সীমান্তে ব্যারিকেড দিয়ে দিয়েছে যাতে রোহিঙ্গা তাদের সেখানে না ঢুকতে পারে এবং সবাই ব্যারিকেড দিবে আমরা সারা এখনো তো আমরাও দেব আগের বার কি কারণে দেইনি জানি না কিন্তু এখনো তো আমরাও দেব चाप दी तुम्हारे लोक तुम्हें अन्या भाव ठेले दी तो स्वीकार करना मेयनमार की स्वीकार कर शिकार कौन है तो इटाई तो समस्या जागर तो शेज़ जगाई तरह हाँ और शिकार कौन है वो एक तो जाती है शेख क्षेत्र भूमि के टक्के रख बे इधर इधर ने म्यांमार से हमारे कुछ चुकतियों कर सीखें तो तो पत्ता पने चुकती शेख चुकती वैसे दीपा की चुकती आगे तो तारा मानता हो बता देश तारा तो शेट ही এবং সে ব্লান্ডারের কারণে যে যদি ওই চুক্তি ওই চুক্তির মধ্যে এমন কোনো ক্লজ নাই যদি এক পক্ষ চুক্তিটা না মানে তাহলে কার কাছে আমি যাব এরকম কোনো ক্লজ ছিল না আজকে আপনার কাছে কুদ্দুস আফরাত আপনার কাছে প্রশ্নটা হলো আজকে এই মিয়ানমারের চলমান উত্তেজনা নিয়ে কথা বলেছেন কোস্ট গার্ডের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রিয়াল অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী তিনি আজকে টুঙ্গি পাড়ায় গিয়ে কথা বলেছেন সাংবাদিকদের সাথে তিনি বলেছেন যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আর কোনো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে চাই না मियानमारे अभ्यंतरण समस्या कारण बांगलेश रोहिंगा प्रवेश करते खूब सतर्क अवस्था आज आसल ही कतटुकु सतर्क अवस्था थकते पर सीमान आनी कि अपने विश्लेषण की बोले विश्लेषण एक आगे जनब मासूद कमल के धन्यवाद आपना के धन्यवाद शुभेच्छा विषय एक आगे उन्नी विश्लेषण कर सम्भवतः एख दीबे ना ये उन्नी बोलें उन्ना अनेक गुणा विश्लेषण एकमत ही एकमत ही किसु किस तो भिन्नता आए उन्नी ये बुझे हतो कथार इटा करें फिनीशिंग जे रखम प्रथम कूटनैतिक एक दुरबलता आश्चय आर दुरबलता जो मानविकतार दिखे देखी जीटा उन्नी शेषे बोलते जो बोल मानविकता यकमटा वो जो उन्नी एक कथा बोलें ना इटा के धरे हमें बड़ करते किस किस देश सरियाली एक्ट करा समस्याटार समाधान आर दुनिया अनेक देश करते बांगलेश दुनिया अनेक देश तारेखने से जगह दिए सहायता करजने अर्थवित्त दिए सहायता करते नान किसु कईबारकार प्रेक्षापट किन्न पाँच सात बस आगे जो अवस्था छो यार मियानमार ओ अंचल राखाइन सह और अंचल आज एक बारे इंडिया गैसा चीन गैस अंचल अवस्था प्रेक्षापट अनेकटा भिन्न भिन्न हे एखकर मियानमार गवर्नमेंट जे सेंा गवर्नमेंट आना गवर्नमेंट खूब चापर मुखे आ आंतर्जा दुनिया प्रेक्षापटे उन्नी चीन कथा बोलते चीन एक चाप क्रिएट कर साम्प्रतिकाले बोझा जा हटात कर जरा एत दिन दापटर सा बसर पर बसर आपना के रखाइनर मुस्लिम जनगोष्ठर पर यह निपरण करसेने जो सशस्त्र ग्रुपगुल आज जरा एक प्रोटेस्ट करते पार्थिलना और ए हटात कर आर तरा पार्थे हमारे सदा माटा चोखे मन कर पेसने किसु जो किस कनेक्शन किस सहायता नान किस थे से पर्या आ मानी बला जाए 
ষোলো আনা একটা কথা আছে না ষোলো আনার চোদ্দো আনার জায়গায় ইয়ে করতেছে অবস্থান করতেছে হয়তো আর একটু বিশেষ চাপ এবং তাদের যদি যে সামরিক শক্তিগুলো অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আছে এগুলো আগে আরও প্রবল রবিয়া করে মিয়ানমারের জান্তা গভর্নমেন্টের সাথে একটা ফর্মুলা আসতে পারে আলোচনা আসতে পারে এতদিন তাদেরকে কোনো আলোচনাই নেওয়া যায় না কোনোভাবে এখনও যদি নেওয়া গেছে তা না কিন্তু একটা প্রেক্ষাপট হয়তো বা তৈরি হচ্ছে আমি ওইটা মনে করি আর যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ পাশের দেশ নেভার কান্ট্রি আমাদের সেন্টিমেন্টে একটা কাজ কি জানেন আমরাও যখন দুর্য বিগ্রহে পাকিস্তানিদের সাথে জড়িয়েছিলাম তখন আমরাও আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরাও শেল্টার পেয়েছিলাম আর একটা দেশে এইটা আমাদের যতই বলি আমাদের মস্তিষ্কে কিন্তু এটা কাজ করে এই মানবিকতাটা কাজ করে আল্লাহ না করুক ভারতের যদি এরকম কিছু হয়ে যায় খুব চরম অবস্থা ভারত কোনো জায়গায় রোল করতেছে রাজ্যের আমাদের এখানে কিন্তু এর আগে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল একটা গোষ্ঠীকে এখন নাই তারা কিন্তু আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল আমি নামই বলি উলফার একটা একটা সদস্য সংগঠনের এইখান থেকে কাজ করতো এখন নেই এখন তারাও আপোষ করেছে এরকম হচ্ছে এইগুলো কি এগুলো প্রেক্ষাপট নির্ভর করে প্রেক্ষিত নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটা কি হবে এখন আমরা তো মনে করি উনি যেটা বলছেন চীন রাশিয়া ভারত এরা যদি আর একটু এগিয়ে আসে এটা সহজতর হয় আমেরিকা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আমাদের মিডিল ইস্ট আমাদের মিডিল ইস্টের ভূমিকা এখানে ক্লিয়ার না এই জায়গাটা এই জায়গাটা ক্লিয়ার না বিশ্বাস করি এই জায়গাটা অর্থাৎ আমাদের মিডিল ইস্টের একটা জোরালো ভূমিকা লাগবে আমি মনে করি আচ্ছা সেই জায়গায় আসতেছি আর মাসুদ কামাল জনাব আপনি বলছিলেন একটা কথা যে আমাদের সহ্য করে যেতে হবে এই প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে আমি আসছি যাচ্ছি অধ্যাপক কর্ণের অবসরপ্রাপ্ত কাজী শরীফ উদ্দিন নিরাপত্তা বিশ্লেষক লেখক কলামিস্ট আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাকে আপনি একটু আপনার কাছে এই বিশ্লেষণ জানতে চাচ্ছি বর্তমানে মিয়ানমারের যে পরিস্থিতি তাদের অভ্যন্তরীণ যে দ্বন্দ্বের এইটার যে বাংলাদেশকে কতটুকু ভোগাবে বাংলাদেশ অলরেডি ভুগছে সেক্ষেত্রে এখনকার পরিস্থিতি বাংলাদেশ উপর কিভাবে প্রভাব ফেলবে বা ফেললে আসলে বাংলাদেশ কি করতে পারে এখানে মিয়ানমারের এখনও সাগরে মানে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সাগর পথে ঢল নামছে রোহিঙ্গাদের সেটা বাংলাদেশে ঢুকলে কি হবে আসলে জনাব কাজী শরীফ উদ্দিন ধন্যবাদ ধন্যবাদ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ বিশিষ্ট যোগ্য সহালোচক বৃন্দ আজকে অতি ইম্পর্টেন্ট টপিক বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে নিয়ন্ত্রণহীন মিয়ানমার সেনারা যেটা তাতমাদ তাতমাদ সরকার তাতমাদ সেনাবাহিনী তারা যে সামরিক জান্তা সরকার এখন বিমুখে পড়ে গেছে দেশের প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে কারণ যে থ্রি ব্রাদারহুড বাহিনী আরাকান আর্মি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি সবাই মিলে যে থ্রি ব্রাদারহুড বাহিনীটা করেছে সাতাশে অক্টোবর যে অপারেশনটা তারা লঞ্চ করেছে এটার পর থেকে তারা এই অপারেশনটার নাম দিয়েছে ওয়ান জিরো টু সেভেন অপারেশন এবং তার মেন থিম হচ্ছে পয়েন্ট অফ অর্ডারে হচ্ছে হয় জয় নয় ক্ষয় মানে পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন এটার পর থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি মিয়ানমারের এই সামরিক জান্তা সরকারের প্রতি আর এর বাতাস লেগেছে আমাদের উপরে কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের প্রায় নব্বই ভাগ আছে ভারত দশ ভাগ আছে মিয়ানমার এই দশ ভাগের ভিতরে আমাদের দুইটা করোনা একটা হচ্ছে বান্দরবন সীমান্ত আর একটা হচ্ছে কক্সবাজার টেকনাফ সীমান্ত যেটা পানিপথে প্রায় চুয়ান্ন কিলোমিটার এবং যে স্থল পথে কক্সবাজার যেটা আমরা জানি যে এই তম্রু এবং দুমদুম গণদুম সীমান্ত তো এখানে আমাদের অরিড হওয়ার কিছু নাই যে ডিসিশনটা আজ থেকে ছবছর বা সাড়ে ছয় বছর আগে নেওয়া হয়েছিল দুই সালে এটা ছিল কৌশলী ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এটার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটের কোনো মিল নাই কারণ এখন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন একজন রোহিঙ্গা যেন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং এটার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে প্রচেষ্টায় থাকতে হবে কাদের জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় প্রশাসন এখানে ভূমিকা রাখবে দেন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি লাইক বিজিবি কোস্টগার্ড প্যারামিলিটারি ফোর্স এটা 
ইন্টারন্যাশনাল জিও পলিটিক্স অনুসারে আমার বন্ধু আলোচকবৃন্দ যারা আমাদের সুন্দর করে শুনিয়ে গিয়েছেন কিন্তু এটা আমরা শুধু চোখে দেখি মেইনলি যদি কোথাও ওয়ার বা যুদ্ধ সম্বন্ধে বলি সেখানে চারটা ফ্যাক্টর কাজ করে লাইক ডিপ্লোম্যাট ইন ওয়ার ইনফরমেশন ইন ওয়ার মিলিটারি ইন ওয়ার ইকোনমি ইন ওয়ার কিন্তু ডিপ্লোমাট দেখা যায় না ইনফরমেশন দেখা যায় না ইকোনমি দেখা যায় না শুধু মিলিটারিটা আমাদের চোখে বাঁধে সেই জন্য আমরা আরাকান বাহিনী বা সেই তাতমাদ ফোর্স আই মিন সামরিক জান্তা বাহিনীর কথা বলি কিন্তু সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হচ্ছে এখানে ইকোনমি ইকোনমি হু স্টেক হোল্ডারের ভিতর সবচেয়ে বেনিফিটেড হচ্ছে কারা এই রোহিঙ্গা সংকটের কারণে আজকে আমরা অত্যন্ত আমাদের যে সীমা জনাব জনাব কাজী শরীফুদ্দিন সরি একটু থামাচ্ছি যে আমাদের যে সীমান্ত মিয়ানমারের সাথে সেটাকে আপনি যথেষ্ট নিরাপদ মনে করছেন আপনি কি মনে করছেন যেভাবে আপনি বলছেন যে আমাদের এখনকার চিন্তার কারণ নেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই পারে এই সমস্যার সকল সমাধান করতে বাট আমাদের অরিড হওয়ার কিছু নাই আমাদের যে কোস্টগার্ড আছে তাদের যে শার্ট ট্রাইশার্ট বোর্ডগুলো আছে এবং অত্যাধুনিক যে আমাদের সাইবার যন্ত্রপাতি সিকিউরিটি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চুয়ান্ন কিলোমিটার যে পানিপথ কন্ট্রোল করা হচ্ছে তাছাড়া আমাদের যে বীর যোদ্ধা বিজিবি কোস্টগার্ড বিজিবিরা আছে স্থানীয় প্রশাসন আছে তারা সার্বিকভাবে এদিকে দৃষ্টি দিয়ে যাচ্ছেন সে কারণে আমাদের অরিড হওয়ার কিছু নাই বাট আমাদের এখানে কূটনৈতিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে বর্তমান চীন ভারতের এতদিনে আমাদের চীন ভারত ও রাশিয়া ফুললি সাপোর্ট করে নাই এবং তারা সাপোর্ট করলো আর একটা শক্তি আমাদের যেটা দরকার যে ভেটো পাওয়ারের পাঁচটা শক্তি তারা যদি আমাদের দিকে ফুললি সাপোর্ট দিতেন তাহলে আজকে আমাদের এই রোহিঙ্গা সংকট অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত একটু ডিপলি চিন্তা করলে হবে যে রোহিঙ্গারা এই আরাকান রাজ্য আরাকান রাজ্যে দুই ধরনের লোক বসবাস করে একটা হচ্ছে রাখা রাখাইন আর একটা হচ্ছে রোহিঙ্গা রাখাইনরা হচ্ছে বুদ্ধিস্ট সম্প্রদায় আর রোহিঙ্গা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় সে কারণে যখন কোনো উচ্ছৃঙ্খল বা আরাকান আর্মি আক্রমণ করলে এই মুসলিমরা আমাদের বাংলাদেশে এখানে এসে তারা আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে বাট কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং ভারসাম্য রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে কৌশলী ও বিচক্ষণতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে কারণে আমাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে যেটা কুদ্দুস আফরাদি ভাই বলেছেন যে আমাদের লিবারেশনের ওয়ার যখন পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম এই সময়ে আমাদের প্রতিবেশী ভারতে গিয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সো সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ হিউম্যানিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ইট ওয়াজ এক্সেলেন্ট ডিসিশন বাট এটা কেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত কেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার এবং রাশা আমাদের ফুললি সাপোর্ট দিচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে চীন ভারতে চীন রাশা এবং ভারতের এখানে মিয়ানমারের বিনিয়োগ আছে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন গৃহযুদ্ধ হচ্ছে এই মিয়ানমারে কিন্তু মিয়ানমার দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত এবং আপনার চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা ছোট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আবার আলোচনা করব অন্য বিষয় নিয়ে তারপর ছোট করে এই বিষয় থাকবে আমাদের দুই অতিথির সাথে যাচ্ছি ছোট একটা বিরতিতে জনতন্ত্র গণতন্ত্রের সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জনতন্ত্র গণতন্ত্রে যাচ্ছি মাসুদ কামাল আপনার কাছে আমরা অন্য আলোচনা যাব তার আগে খুবই ছোট করে একটু এই মিয়ানমার ইস্যু বা রোহিঙ্গা ইস্যুতে যাচ্ছি আপনার একটা তখন একটা কথা ছিল যে সহ্য করে যেতে হবে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে এই সহ্য করাটাকে কতদিন সহ্য করতে হবে একটু যদি ছোট করে বলেন যতদিন সহ্য করতে পারেন সময়সীমা আপনাকে কেউ নির্ধারণ করে দেবে না আপনি যতদিন সহ্য করতে পারেন ওই যে একটা কথা আছে বুঝছেন একবার পুলিশ একজন চোরকে ধরে নিয়ে গেছে একটা লাঠি দেখে বলতেছে তুই এটা কয়টা বাড়ি খাইতে পারবি ওকে একটাও পারবো না ওকে যদি ধরে হাত পা বেঁধে তারপর মারি ওই কি তাহলে যতক্ষণ আপনি টায়ার্ড না হন ততক্ষণ মারতে পারবেন আপনি এই রোহিঙ্গা এটা হলো এক কোন পদ দেখছেন না মানে ওরা ফিরে যাওয়ার পদ নাই যেগুলি আসছে এগুলো কোনো দিন আপনি ব্যাক করাইতে পারবেন না আচ্ছা না মা কুদ্দুস আফরাত আপনি একটু একটু ছোট করে একবার ছোট করে আপনি যেটা বলতে যে মুসলিম দেশগুলো একটু সাহায্য করতে পারত যদি একটু ছোট করে জানেন মুসলিম দেশগুলো কি এখানে ভূমিকা এখানে খুব জোরালো ভূমিকা রাখে নাই হ্যাঁ যেটা আমরা আমাদের প্রত্যাশিত ছিল সেইভাবে রাখে নাই 
দুই হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু কথা একটা জিনিস আসছে যে এই জায়গাটা আমরা সাপোর্টটা পেলে এইটা জোরাল হতে হচ্ছে রাশিয়া চীন এবং ভারত আচ্ছা তো আমরা সেই জায়গায় পাই না আমি বলতেছি যে এটা নিয়ে অনেক মামলা মোকদ্দমা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল আদালতে আর রায়ও গেছে পক্ষে আসছে বাংলাদেশ তারপর কিছু হয়নি কিন্তু ইয়া করেন আমরা একটু এর অন্য আলোচনা যাচ্ছি প্রথমে যুক্ত করে নিচ্ছি আমাদের সাথে এই পর্বে অধ্যাপক ডক্টর জাকির হোসেন সাবেক সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এই আলোচনাটা আপনাকে দিয়ে শুরু করছি জনাব জাকির হোসেন আজকে আওয়ামী লীগ নেতা এবং আইনমন্ত্রী দুজনই একটা বিষয় কথা বলেছেন বিএনপির এবং জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলা তাদের নির্বাচনের আগে তাদের চেষ্টা ছিল বিভিন্নভাবে সেই চেষ্টা তাদের অব্যাহত আছে এবং এই চেষ্টা থেকে তারা সরে যায়নি এবং খুব পরিষ্কার করে বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বিএনপি কালো মতা পতাকা মিছিলের নামে ফের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর পায় তারা করছে আইনমন্ত্রী বলছেন জঙ্গি মদতদাতা বিএনপি জামাত থেকে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে এই বিষয়টা কি নির্বাচনের আগে একরকম ছিল এখন বিএনপি আবার আমরা দেখছি সরব হচ্ছে কয়েকদিন একটু বিরতি দিয়ে এখন তারা কালো পতাকা মিছিল করছে এই সরকারের বিরুদ্ধে আবার তারা নির্বাচন চাচ্ছে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এই বিষয়ে নামছে তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছে এক ধরনের আবার শক্ত করে একটা এক ধরনের ইয়েরই মানে তাদের যে আন্দোলন ছিল সেই আন্দোলনটাকে আরও কঠিনভাবে তারা নামবে এমনটা আসলে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আপনার কি পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ বিএনপির এখনকার যে আন্দোলন সেটা নিয়ে এবং এই যে আওয়ামী লীগ যা বলছেন যে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে একই সাথে একটা প্রশ্নটা করিয়ে রাখি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে একটা চিঠি গিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চিঠি পাঠিয়েছে পুলিশকে সতর্ক করে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আশঙ্কা করছে ট্রেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র টিভি স্টেশন সহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা করতে পারে বিএনপি সহ জঙ্গি সংগঠন জনাব জাকির হোসেন जनाब मासुद कमाल স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে যে তাদের কাছে যে খবর আছে তারা আশঙ্কা করছেন আবারও নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি ট্রেনে হামলা একই সাথে চারজন মারা যাওয়া আরেকবার দুই দুজন মারা যাওয়া সেই ঘটনার তারা পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র টিভি স্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলার চেষ্টাও আছে বলে তারা মনে করছেন এবং তারা সতর্ক থাকার কথা বলছেন জনাব মাসুদ কামাল এটা ওনারা বলতেই পারেন ওনারা মনে করছেন শুনেন রে ভাই এইগুলি হলো কি জানেন এগুলি আলটিমেটলি বিরোধী দলকে চাপে রাখার জন্য নানা ধরনের প্রচেষ্টা এগুলি সত্যতা এগুলি সত্যতা আদৌ আছে কি না এটা কে প্রমাণ করবে আমরা নির্বাচন আগে দেখেছি না তাদের ট্রেনে হামলা দেখেছি না ট্রেনে হামলা বিএনপি করছে এটা আপনি কি বলবো আচ্ছা আচ্ছা আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে একজন একজন লোক বলতেছেন যে ওনারা মাপ করছেন কোনো প্রমাণ আছে বিচার হইছে কোনো তো প্রমাণ হোক বলা তো সহজ আমি বলে দিলাম এটা জামাত পড়ছে আপনি কি করবেন আমি বলে দিলাম এটা আনসারুল্লাহ ইয়ার ইয়ারা মারছে আপনি কি করবেন ওরা বলতেছে এটা বি এটা আওয়ামী লীগই মারছে আপনি কি করবেন কাজে এভাবে মুখস্থ বলে দেওয়া যায় সমস্যাটা কি হয়েছে আমি বলি আমাদের দেশে এখন নিয়মটা কি হয়েছে যে যত জোরে কথা বলতে পারে সেটাকে সত্য হিসেবে প্রচার করা হয় এটা একটা ব্যাড প্র্যাকটিস ঘটনার বিচার হওয়ার আগে তদন্ত হওয়ার আগেই কাউকে দায়ী করাটা এটা আরও ব্যাড প্র্যাকটিস এবং সেটা যখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে যারা থাকেন তারা যখন এই এই কথাটা বলেন তখন তো এটা ভয়ঙ্কর অবস্থা এটা তো একটা এক ধরনের ক্রাইম আমি মনে করি আপনি করতে পারেন না সেটা করা হচ্ছে এখন যদি সরকার মনে করে যদি সরকারের কাছে তথ্য থাকে যে এরকম কিছু হতে পারে নাশকতামূলক কাজ হতে পারে তাহলে এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে বলাবলি না করে ব্যবস্থা নিতে হয় মানুষের মধ্যে বলে কি হচ্ছে মানুষকে সাধারণ মানুষকে বলে পাবলিকলি এগুলো বলে বলে কি হচ্ছে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একদল লোককে ভিলেন করা হচ্ছে তাদেরকে সামাজিকভাবে অপরাধী বানানো হচ্ছে এটা ঠিক নয় এটা পারে এই জায়গায় আসছি আমাদের জুমে যিনি যুক্ত আছেন ওনাকে বোধহয় পাওয়া গেছে আমি একটু ওনার কাছে হয়ে আবার আপনার আসছি আসছে ছড়ি জনাব জাকির হোসেন প্রশ্নটা ছিল যে বিএনপি নির্বাচন মানে আওয়ামী লীগের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিএনপি নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ধরনের অসহিংসতা করার চেষ্টা করেছে দেশে নানা রকমভাবে নাশকতা করার চেষ্টা করেছে ট্রেনে হামলা করেছে 
একই রকম ভাবে বিএনপি এখনো পায়তারা করছে বলে অভিযোগ করেছেন আইন মন্ত্রী সহ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশকে সতর্ক করে যে তারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে বলে তাদের কাছে গোপন তথ্য আছে আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলে জনাব জাকির হোসেন এখন দেখেন এখানে দুইটা বিষয় আছে একটা হলো বিএনপি যে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছিল সেই আন্দোলন থেকে এখনো সরে আসে নাই তারা তারা পরিষ্কার ভাবে বলছে এখন পর্যন্ত বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ মাঠে বলছেন যে কোনো মুহূর্তে সরকার পতন হবে এমন ঘটনা বলছেন আবার কেউ কেউ বলছেন যে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে ফিরে যাব না যে আন্দোলনের ভিতরে আছে ফলে এরকম একটা পরিস্থিতিতে দুইটাই ঘটনা হইতে পারে একটা হতে পারে যেটা মাসুদ কামাল ভাই বলেন যে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করা সেটা হতে পারে আর একটা হতে পারে যে আসলে পিছনে কোনো ঘটনা থাকতেও পারে কারণটা হচ্ছে যে আপনি যে কারণে আন্দোলন করছেন এখন পর্যন্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন সরকার বাতিলের জন্য সরকার প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে বাতিল করবেন কে বাতিল করবে এই প্রশ্নটা এখন আপনি যে জায়গাটিতে আছেন আমি ব্যক্তিগত মনে করি যে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিএনপির জন্য এক নম্বর সেটাতে ফিরে আসা উচিত এবং এই সরকার যেখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন সব সমস্ত জায়গা থেকে কেউ অভিনন্দন জানিয়েছেন কেউ পরীক্ষা ভাবে স্বীকার করেছেন আমরা যারা আন্তর্জাতিক আইন পড়ি তারা জানি যে কোনো কোনো স্বীকৃতি আছে প্রত্যক্ষ কোনো কোনো স্বীকৃতি আছে পরোক্ষ ভাবে দেওয়া হয় এক্সপ্রেস এবং যেটা সবগুলো রাষ্ট্র প্রায় স্বীকৃতি দিয়েছে অভিনন্দন জানিয়েছে এখন সরকার পতনের মতো জায়গা নয় বিএনপির বিরুদ্ধে একটা বড় বড় অভিযোগ হচ্ছে যে কোনো একজন ব্যক্তির কারণে আন্দোলন করে সেটা থেকে বের হয়ে এসছে আমি মনে করি এখন সুযোগ হয়েছে ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন করা যেহেতু দুর্নীতির প্রসঙ্গ এসেছে দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গ এসেছে অর্থনীতি চাপে চাপের মধ্যে আছে অর্থ পাচারের কথা এসেছে এই সমস্ত ক্ষেত্র সুস্পষ্ট ভাবে নিয়ে আন্দোলন করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা এবং একই সঙ্গে আমি মনে করি যে ট্রেনটি মিস হয়ে গেছে চলে গেছে আমি ইচ্ছা করলে সেটাতে এমন নয় যে আমি আবার সেটাকে ট্রেন ফিরিয়ে নিয়ে আসবো সেখান থেকে সেই ট্রেনের ভিতরে আরোহণ করবো সেটা নয় আবার সময় মতো যখন ট্রেন সামনে জায়গা থেকে তখন আরোহণ করতে হবে কাজে সেই ক্ষেত্রে একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যে সামনে যেহেতু আবার নির্বাচন আসছে আপনার উপজেলা নির্বাচন মেয়র নির্বাচন গুলো এখানে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে মানে আবার সেই স্বচ্ছ ধারার রাজনীতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা উচিত কারণ আমি ব্যক্তিগত মনে করি একটি দল শুধুমাত্র চেষ্টা করলেই কোনো রাষ্ট্রে কোনো রাজনীতিতে গণতন্ত্র হয় না কাজে এখানে সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে ভুল সবার মধ্যে আছে সেই ভুল ভ্রান্তিকে সংশোধন করতে হবে কিন্তু এই মুহূর্তে সরকার পতন এইটা নাশকতা হতেই পারে আমরা অতীতে দেখেছি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি যে আমি কি দেখেছি সেই কারণে করা যাবে না কিন্তু আমি যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই দুই হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে যেভাবে ঘটেছে তাহলে সেখান থেকে আপনি তো হতেই হতেই পারে ঘর পরা গরক সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায় আপনি অতীতের অভিজ্ঞতাকে একেবারেই কিভাবে ছড়ে ফেলে দিবেন সবকিছু বিবেচনা করলে এরকম একটা আশঙ্কা থাকতেও পারে আবার সরকারের পক্ষে চাপ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু আমি বলছি সেখান থেকে সবই চলে যাবে যদি আপনি একেবারে গণতান্ত্রিক ধারায় কারণ গণতন্ত্রের অন্যতম একটা সূত্র হচ্ছে আপনাকে নির্বাচন অংশগ্রহণ করতে হবে নির্বাচন করতে হবে আর বিকল্প কোনো পথে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কোনো সুযোগ নেই কাজে এই সুযোগটি গ্রহণ করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে থাকুন আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছি কুদ্দুস আফরাদ আপনার কাছে আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন আরো জোরালো কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে নামার ঘোষণা বিএনপি দিচ্ছে এবং কিছুদিনের ভিতর দিবে তারা আছে এবং তাদের কালো পতাকা মিছিল তো চলছে সেদিন যদিও তারা সেটা আমরা জানি যে কোনো একটা রাজনৈতিক দল যখন তাদের সভা সমাবেশ করতে হয় তারা পুলিশের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হয় সেদিন পারমিশন ছাড়াই তারা ওটা রাজপথে মানে পথে নেমেছিল যদি বলেন এই বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে বিএনপি তো বিএনপির মতোই চলবে বিএনপি তো আর আওয়ামী লীগকে এটা যেহেতু তারা মাঠে বড় একটা অপজিশন তারা কখনোই তাদেরকে স্বস্তি দিবে না এটি স্বাভাবিক রাজনৈতিকভাবে অন্য কিছু ভাবে না আর আপনি যেটা বলছেন বা আমাদের ডক্টর অধ্যাপক জাকির হোসেন যেটা বলছে সেটাও সত্য যে বিএনপি কীরকম হীন কাজ করতে পারে এটা তেরো থেকে পনেরো পর্যন্ত কিন্তু দেখা এরপর তারা যেসব ডেস্ট্রয়গুলো করছে রাজনৈতিকভাবে এ ওকে ব্লেম করছে ওকে ব্লেম করছে কিন্তু মানুষ তো জানে কে করতে পারে কে করতে পারে না এখন এই যে কি জানি তেষট্টিটা জেলায় বোমা মারছে এই বোমা মারার দায়িত্ব বিএনপিকে দেওয়া হয় এটা দিয়েছিল জঙ্গিদেরকে বিএনপি এটাকে ব্যাগ থেকে সাপোর্ট করে অর্থাৎ তাদেরকে প্ররক্ষা করার বা তাদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করা এই দায়টা তাদের গায়ে পড়ছে আবার একইভাবে 
আমি যেটা বলতে চাই বিএনপি রাজনীতি করবে ধরুন কালো পতাকায় দিস ইজ স্মারক কর্মসূচি এটা হচ্ছে প্রোটেস্ট তিরিশে জানুয়ারি সংসদ বসতেছে যে সংসদ তারা বয়কট করছিল অর্থাৎ যে বোট তারা বয়কট করছিল ওই দিন তাদের কর্মসূচিটা ছিল স্মারক ধরনের কালো পতাকা দেখাবে অর্থাৎ এটা একটা রাজনৈতিক দলের আমি মনে করি যে এটা একটা স্মারক কর্মসূচি থাকতেই পারত কিন্তু এটাকে একবারেই অনুমতি না দেওয়া ইয়ে না করা এটা আবার গণতন্ত্রের চর্চা আসলে একটু ব্যাঘাত ঘটে আর ইয়া জাকি সেবার একটা কথা বলছেন সেটা হচ্ছে যে গণতন্ত্র কিন্তু শুধু আওয়ামী লীগ চাইলে হবে না বা বিএনপি চাইলে হবে না বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বলে না গণতন্ত্র হচ্ছে সবাইকে চেতে হবে আমি শেষ আমি শেষ করতে চাই এইভাবে যে গণতন্ত্রের একটা ছোট্ট হোক বড় হোক একটা স্পেস কিন্তু উপজেলা নির্বাচনে বিএনপির জন্যই দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে এটা বলছে আওয়ামী লীগ যে অভ্যন্তরীণ একটা সত্য বটে না অভ্যন্তরীণ তাদের নিজেদের তারা চিন্তায় গেছে কিন্তু তারা যে প্রকার অন্তরে একটা স্পেস দিল বিএনপিকে কারণ ওইখানে বিএনপি কিন্তু ইচ্ছা করলে একজন ক্যান্ডিডেট দিতে পারে পারবে কারণ দলীয় ওই বিধানটা বাতিল হয় সো এই স্পেসটা যদি বিএনপি নেয় লুফে নেয় আজকে এমন কিছু পত্র পত্রিকায় খবর আছে তারা চিন্তা ভাবনা করছে আমি আসছি আপনার কাছে আমি একটু ছোট বিরতি দিতে যাচ্ছি বিরতিতে যাওয়ার আগে আমি একটা প্রশ্ন রেখে যাই মাসুদ কামাল আপনার কাছে বর্তমান বিএনপির রাজনীতির বিষয়টা আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন তারা আসলে নির্বাচনে গিয়ে কি করলো হারলো না জিতলো আবার তারা মাঠে নামছে এই মাঠে নামার ফল কী হবে আওয়ামী লীগের জন্য আসলে কতটুকু কী করতে পারবে তারা প্রিয় দর্শক জনতন্ত্র গণতন্ত্রের ছোট্ট একটা বিরতিতে আবারও যাচ্ছি সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্রে জনাব জাকির হোসেন আপনাকে দিয়েই এই পর্ব শুরু করছি এবং খুব ছোট করে একটু জানতে চাচ্ছি বি মানে বিএনপি আর চোদ্দো সালে নির্বাচনে আসলো না আঠারো সালে একরকমভাবে একটা নির্বাচন হলো এইবার আবারও নির্বাচনে আসলো না কিন্তু ঘুরে ফিরে বিএনপি আওয়ামী লীগ যখন আসে তখন বিএনপির কথাটাই আসে এটাই বাংলাদেশের এখন বাস্তবতা রাজনৈতিক সেই ক্ষেত্রে বিএনপি নির্বাচনে এবার না এসে এখন আবার তারা পথে যে আছে বিএনপির বর্তমান রাজনৈতিক ইয়েটা আপনি তাদের কি বলবেন ফিউচার তারা আসলে কি চাই বিএনপি আপনি দেখেন আমার কথা নয় বিএনপির আন্দোলন নিয়ে বাংলাদেশের একদম প্রথম সারির পত্রিকা যা সেই পত্রিকার ভিতরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনে করে যে আমাদের সাথে বৈরী সম্পর্ক এরকম একটা পত্রিকার ভিতরে একাধিক প্রতিবেদন হয়েছে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি প্রতিবেদনে যে বিএনপির যে নেতারা বাংলাদেশ সেই নেতাদের ভিতরে একটা অংশ চেয়েছিল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য কিন্তু সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে নাই কি জন্য কারণ তার এক রকমের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় নাই আমার কথা আমি বলছি সিরিজ প্রতিবেদন ভিতরে লেখা আছে অংশগ্রহণ করতে চায় নাই প্রশ্ন হচ্ছে কেন অংশগ্রহণ করতে চায় নাই তার অংশগ্রহণ করতে না করার আগে ছিল গুঞ্জন এটা বিএনপি নেতাদের বড় দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না সেই নির্বাচনে অন্যরা অংশগ্রহণ করে তাহলে তিনি সেটা চান নাই এবং তিনি একই সঙ্গে এই সংবাদ মতে আরেকটা ভাষ্য ছিল যে বর্তমান তাদের মতে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের কথা বলেছে সে অরাজক শব্দটাকে ব্যবহার করেছে এই অবস্থায় রাজনীতি করে কিছু দেশের মানুষের জন্য এবং গণতন্ত্র কথাটা খুব পরিষ্কার রাজনীতির সাথে জড়িত বিএনপি আসলে দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি যদি করে থাকে তাহলে নির্বাচনের অংশ কেন নিল না না নিয়ে এখন আবার পথে আসছে এত সহজ কি আসলে আওয়ামী লীগকে আবার নির্বাচনে বাধ্য করানো আগেই তো পারে নাই শুনেন বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলই জনগণের জন্য রাজনীতি করে বলে আমার মনে হয় না সবাই রাজনীতি করে নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অথবা ক্ষমতায় থাকার জন্য এটা হলো একদম বটম লাইন বিএনপি নির্বাচন করে রাজনীতি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপি যতদিন পর্যন্ত না বুঝবে যে এই নির্বাচনে সে ক্ষমতায় যেতে পারবে না মানে যতদিন পর্যন্ত না বুঝবে সে যেতে পারবে ততদিন পর্যন্ত তার নির্বাচনে আসবে না আপনি নিশ্চিত থাকেন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আপনাকে ধরেন হাইপোথেটিক্যালি নির্বাচন অংশ নিল বিএনপি নির্বাচনে বিএনপি একশো উনপঞ্চাশটা আসন পেল একশো উনপঞ্চাশটা পেল আর আওয়ামী লীগ একশো একান্নটা পেল তাহলে সরকার গঠন করবে কে আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচন বিএনপির জন্য কোনো অর্থই বহন করবে না কারণটা কি একশো উনপঞ্চাশটা আসন যদি পায় তারা বিরোধী দল হবে তখন কি তারেক রহমান দেশে আসতে পারবে আসতে থাকে যে জেলে যেতে হবে তারেক রহমান জেলে যাওয়ার জন্য দেশে আসবে না কেমনে আসবে তাহলে তারেক রহমান চাইবে যে যদি একশো একান্নটা সে পায় তাহলে সে দেশে আসবে 
তার সরকার ক্ষমতা রাজনৈতিক করে জেলে যেতে হবে এটা তো জেলে যেতে হবে বেরিয়ে নিয়ে আসবে কত কিছু সিদ্ধ হয় সরকার থাকলে যে কোনো কিছু হয় এই দেশে কয়টা উদাহরণ চান আপনি হাজার হাজার উদাহরণ আছে ওয়ান ইলেভেন সময় মামলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হয়েছে বিএনপি বিরুদ্ধে হয়েছে আওয়ামী লীগের সব মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে বিএনপি গুলো হয় নাই কেন হয় নাই বিএনপি ক্ষমতা আসে নাই তাই হয় নাই কাজেই যখন পর্যন্ত আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত তারেক রহমান নিজে সন্তুষ্ট না হবে যে সে ক্ষমতায় যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিএনপিও নির্বাচন আসবে না আপনি লিখে রাখতে পারেন ওই যে বলেন না জনগণের জন্য জনগণের জন্য বিএনপিও রাজনীতি করে না আওয়ামী লীগও করে না আওয়ামী লীগ করে তার ক্ষমতা থাকার জন্য বিএনপি করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য স্ট্রেট এটা শুনলে দুজনই দুঃখিত হবে কিন্তু কিছু করার নাই ধন্যবাদ জনাব মাসুদ কামাল কুদ্দুস আফরাত আপনার কাছে ওই প্রমাণ যে কথাটা বলছিলেন মাসুদ কামাল সেটা দিয়ে জানতে চাচ্ছি যে তারেক রহমান দেশে আসবে না কারণ আসলে তাকে জেলে যেতে হবে রাজনীতিবিদরা জেলে যাবে এটা তো খুব কমন সিনারিও নাকি আর রাজনীতিবিদরা জেলে যেতে পারে রাজনীতিবিদদের জেলে যাওয়া আর তারেক রহমানের জেলে যাওয়া এক না তারেক রহমান বহু উপকর্মের নায়ক মানে সে এরকম কিছু কাজ করছে এগুলো প্রুফ মানে আদালতে প্রুফ আমরা এই পর্যন্ত যেসব পত্র পত্রিকা লেখা হয়েছে মানুষ বিশ্বাস করে তো তবে উনি যেসব কথা বলছেন এটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না তবে শুধু একটা জায়গায় দ্বিমত পোষণ করছি আওয়ামী লীগ বিএনপি জনগণের জন্য রাজনীতি করে না এটা আমি বিশ্বাস করি তারা জনগণের জন্য রাজনীতি করে কিন্তু সেইখানে কিছু কিছু লোক হয়তো বিপথে আগের গোছানো এইটা ওইটা আর বটম লাইনে উনি যেটা বলছেন জনগণের জন্য রাজনীতি করে না বলে বিএনপি নির্বাচনে আসবে না আর বিএনপি যদি নির্বাণ এই দায়বার এই গণতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের অগ্রগতি হোক ইয়ে হোক তাহলে এই দায়বারটা বিএনপির ঘাড়ে বর্তায় কারণ বিরোধী দলে থাকতে চাইবে না উনি রাজনীতি করবেন উনি বিরোধী দল হবেন না উনি রাজনীতি করবেন মানুষ বেশি দিন না এই মেয়াদটা কন্টিনিউ করুক বিএনপি এই অবস্থা থাকবে না বিএনপির ভিতরে অনেক ভাঙ্গন চলতেছে অনেক কিছু হচ্ছে বিএনপি আর এখন আগের অবস্থানে নাই এইটাও ভাবতে হবে এই ভোটের পরে আপনার ভোট তো গেলেও এক মাস হয় নাই মানে আধা মাস আপনি দেখেন না ভোট চলুক না হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে বিএনপি যে পলিটিক্স হিসাবে বিএনপি যদি তার রিয়েলাইজেশন না করে তাহলে বিএনপি ইয়ে করতে পারে আওয়ামী লীগ বিরুদ্ধে একটা সেন্টিমেন্ট আছে সেই সেন্টিমেন্টে অন্য কেউ হয়তো দাঁড়াবে বিএনপি থাকবে না আমি ওইটা ওইটা বলতে পারি আমার তো আর জনগণের জন্য বা গণতন্ত্রের জন্য যদি কথা বলতে হয় তাহলে মানুষকে অনেক সহনশীল হইতে হয় সার দিতে হয় যেটা আমি এর আগেও বললাম যে একটা স্পেস রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে স্পেসটা কিভাবে নিবে এটা যার যার কৌশল আওয়ামী লীগ এই ভোটে ভোটটা সেরে নিবে এটা নিয়ে খুব শঙ্কা ছিল কিন্তু সেরে নিয়েছে এটা তো সত্য এটা দিব্য লোকের মতো সত্য এবং আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করছে বিএনপি এই ভোটটাকে হেলাফেলা করছে যেটা জাকির সাহেব বলছেন যে একজনে হয়তো নেতৃত্বে তার ইয়া সারা ভোট হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জন্য যায় নাই আমি ওইটাই প্রতিষ্ঠিত ওইটা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য এখন বিএনপি কে প্রমাণ করতে হবে বিএনপি কোন জায়গায় হ্যাঁ আওয়ামী লীগের অনেক ভুল আছে ওই ভুলগুলা বিএনপি বলতে পারবে কিন্তু ওই বিএনপির ভুল আওয়ামী লীগ কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব কুদ্দুস আফরাদ অসংখ্য ধন্যবাদ মাসুদ কামাল আপনাকেও ধন্যবাদ যারা জুমে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন যে যুদ্ধ অতিথি তাদেরকেও প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য শেষ করছি আজকের মতো জনতন্ত্র গণতন্ত্র